ラジオ英会話ハートでつかめ英語の極意講師の大西ひろとです今日は人気キャラバーバラの登場ですね楽しんでいきましょう Hey everyone this is バーババーバーバーバーバーバーバーバーバーじゃなくて秋のローザ And I'm David Evans 先生 Do you go to the gym? Yes twice a week I'm thinking about starting myself Oh that's good for your health Yeah, just don't follow after Onishi Sensei's way of eating a lot of snacks after his gym session. <laughs> you won't get healthy that way. Why do you know that? So, let's go to the next one. Lesson 6. Kaiwa no Gensoku. Hatsu Kaiwa no Gensoku. Hatsu Kaiwa no Gensoku. Kyo no Key Sentence wa k o c h i I don't mean to bother you, but could you tell me how to use them? I don't mean to bother you, but could you tell me how to use them? 今回から会話の原則、配慮の話を始めましょう。会話では配慮が必要だという話です。それではまず今日のダイアログから確認します。ダイエットのためにジムに来ているヨシ。近くにいる女性にマシンの使い方を尋ねます。その女性は、なんとあの。はい。You're good at using these machines. Thanks. Um, I don't mean to bother you, but could you tell me how to use them? Sure, hold on. Okay, first, you need to pick your course. Course? Yes, there are a variety of courses. I'd recommend Easy Climb for starters. Okay, is that all? Then you just enter the time you want to exercise. So, for example, 30 minutes. Oh, <laughs> 20 minutes is fine. Thank you. No problem. Have fun. So, let's talk a b o u the dialogue. Hi, you're good at using these machines. Konnichiwa. Anata wa kono machine o tsukai nare te i m a s ne. Thanks. Arigato. Um, I don't mean to bother you. But could you tell me how to use them? あの、お邪魔をするつもりはないんですけど、その使い方を教えていただけますか Sure, hold on. Okay, first you need to pick your course. いいですよ。ちょっと待ってね。さてと、まずあなたは希望のコースを選ぶ必要があるわ。さ、hold on というフレーズが出てきましたね。待つということです。ここでは命令文ですので、待ってくださいっていうわけですね。Course? コースというのは Yes, there are a variety of courses. I'd recommend Easy Climb for starters. ええ、何種類もコースがあるのよ。初心者だったら Easy Climb がおすすめよ。さ、a variety of 様々な何々というフレーズが出てきましたね。覚えておきましょう。Okay, is that all? わかりました。それだけですかさあ、この is that all? この文は文全体を覚えてくださいね。それで全部ですかというよく使われる文です。Then you just enter the time you want to exercise.So for example, 30 minutes. 次に、運動したい時間を入力するだけよ。例えば、30分とかね。Oh, 20 minutes is fine. Thank you. ああ、では20分でいいです。どうもありがとう。ここの fine というのは素晴らしいというよりは問題がない程度の感触ですね。fine というのは濁りがない、すっきりしている。心の中にわだかまりや不満がないような状況です。ですからここでは20分で問題ないですよというわけです。No problem. Have fun. どういたしまして、楽しんでね。Have fun. まあよく使われる文ですね。覚えておきましょう。ダイアログの内容をしっかりと理解できるよう文法と語彙のポイントを確認しましょう。まず確認するのは、ヨシの最初のセリフから。You're good at using these machines.You're good at using these machines. あなたはこのマシンを使うのが上手ですね。前置詞 at のイメージは、点。be good at は、何々が得意と訳されることが多いのですが、細かく言えば、何々という点でいいということなんです。あとは他にも
at 10.30、10時30分に、at the bus stop、バス停でなど、点が意識される表現で対応されます。続いて確認するのは、マシンの使い方を教える、バーバラのセリフ。Then you just enter the time you want to exercise. Then you just enter the time you want to exercise. それから、運動したい時間を入力するだけです。time の後ろに説を加え、その説明とする形が使われています。もちろん、説明ルール、説明は後ろに置くが生み出す形です。説明ルールは、英語を語順通り話すために必須の規則。しっかりマスターしておきましょう。それではもう一度ダイアログを聞いてください。Hi, you're good at using these machines. Thanks. Um, I don't mean to bother you, but could you tell me how to use them? Sure, hold on. Okay, first, you need to pick your course. Course? Yes, there are a variety of courses. I'd recommend Easy Climb for starters. Okay, is that all? Then you just enter the time you want to exercise. So, for example, 30 minutes. Oh, 20 minutes is fine. Thank you. No problem. Have fun. Typical expressions. 会話に役立つ典型表現を身につけていきましょう。まず今日のキーセンテンスを改めて確認します。I don't mean to bother you, but could you tell me how to use them? I don't mean to bother you, but could you tell me how to use them? 邪魔をするつもりはありませんが、その使い方を教えていただけますか会話の重要な目的は、良好な人間関係を作ることにあります。会話が原因で人間関係が壊れるようなことでは困ります。そのために守られるのが、会話の原則、配慮です。この文の I don't mean to bother you but は失礼なく会話を始めるための配慮の行き届いたクッションとなっています。英語にはこうしたクッションが数多くあります。いくつか練習しておきましょう。I'm sorry, but could you show me the way to the station, please?Excuse me, but could you show me the way to the station, please? すいませんが、駅までの道を教えていただけますか I'm sorry, but, あるいは excuse me, but は失礼なと思われずに済む最も手軽なクッションです。I'm afraid David is out at the moment. 残念ですが、デイビッドは今外出中です。I'm afraid は相手にとって不利な内容を伝える時のクッション。定番表現です。リポート文の形で使いますが、独立したフレーズ。David is out at the moment, I'm afraid. と、文末につけることだってあります。I know you're busy, but could you help me for a second? お忙しいのはわかっていますが、ちょっと手伝っていただけますか質問をしたり、頼み事をする際によく使われる言い回し。お忙しいところ申し訳ありませんが、は、日本語でも定番ですよね。Actually, I'm quitting this job. 実は私、この仕事を辞めるのです。Actually は相手にとって予想外のことを持ち出すときに使われる実は。相手のショックを和らげることができます。さあ、それでは今紹介した表現をデイビッドさん、ローザさんと一緒に声に出して練習していきましょう。Practice!Okay, everyone, are you ready to practice high deal phrases? All right, then. Let's begin. Here's the first one. I'm sorry, but could you show me the way to the station, please? Now, let's try with excuse me. Excuse me, but could you show me the way to the station, please? Next example. I'm afraid David is out at the moment. That's weird. He's right next to me. Hi. <laughs> One more time. I'm afraid David is out at the moment. Great work so far. Let's continue. 
I know you're busy, but could you help me for a second? Once again, I know you're busy, but could you help me for a second? And our last example. Actually, I'm quitting this job. One last time. Actually, I'm quitting this job. Fantastic work, guys. Very good work, everyone. Thanks so much. Typical expressions in action. Cushion のパターンを用いて文を作りましょう。これから言う日本語文を英語で表現してみてください。すいませんが、音楽の音量を小さくしていただけますかこれはノーヒントでいきましょう。すいませんが、音楽の音量を小さくしていただけますかは I'm sorry, but could you turn down your music? I'm sorry, but could you turn down your music? それでは次の問題。申し訳ありませんが、予約でいっぱいです。これもノーヒントですね。申し訳ありませんが、予約でいっぱいです。私たちのおすすめは I'm afraid we're fully booked. I'm afraid we're fully booked. I'm afraid は申し訳ありませんが、残念ながら。非常によく使われますよ。fully booked は予約でいっぱい。book は予約するという動詞としても使われます。では、音読練習です。I'm afraid we're fully booked. I'm afraid we're fully booked. それではもう一問。お忙しいのはわかっていますが、私たちはこのプロジェクトにあなたの助力が本当に必要なのです。助力、これはヘルプとおっしゃってみてくださいね。お忙しいのはわかっていますが、私たちはこのプロジェクトにあなたの助力が本当に必要なのです。私たちのおすすめは I know you're busy, but we really need your help with this project. I know you're busy, but we really need your help with this project. I know you are busy, but が英作文しなくても出てきたら素晴らしいですよ。with は一緒のニュアンス。your help と this project が一緒ということ。では、音読練習です。I know you're busy. But we really need your help with this project. I know you're busy, but we really need your help with this project. Yeah, I know you're busy, but. これは聞くと嬉しいセリフなんですよね。で、先生は忙しいのいや、全然。だよね。So, we can make plans? うんいや、暇の方がいいよ、僕。It's okay, David. We can make plans just the two of us. Nice! というわけで今日はこの辺で。Bye! Bye.